अस्सलाम वालेकुम ग्रेट 6 आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड दैट यू आर रेडी टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आज हमने करनी है एक्सरसाइज 9 एंड उसमें हमने सॉल्व करना है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सारा सेक्शन सो लेट्स गेट टू इट सो वी हैव टू बी लुकिंग एट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 9 अब इसमें अगर हम देखें सबसे पहले व्हेन 4 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज हाफ द नंबर फोर को एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है यानी अगर अ नंबर की जगह हम एक्स यूज करें तो एक्स से फोर को माइनस किया जा रहा है इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द नंबर यानी एक्स का हाफ एक्स ओवर टू उसका जवाब आएगा सो एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स ओवर टू हमारी इक्वेशन है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा सही जवाब क्या आ रहा है तो इफ वी सॉल्व इट ऑप्शन हम पहले देखते हैं ए इज एट बी इज टू C is minus two and D is four. So if we look at it, x minus four equals to x divided by two. यहाँ पर divided by two है. अगर हम दोनों sides को multiply by two कर दें, तो ये x से multiply होकर x रह जाएगा. और x minus four जो है, वो two x minus eight बन जाएगा, because it is being multiplied by two. अब मैंने अपना answer solve करना होगा. Two x minus eight equals to x. x को मैं यहाँ पर लेके माइनस कर दूंगी टू एक्स माइनस एक्स से मेरे पास x रह गया और ये जो माइनस एट था वहां जाके पॉजिटिव एट हो जाएगा तो मेरा जवाब क्या बना माय आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज एट तो एट आया है इस नंबर की वैल्यू में मेरे पास आंसर अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर टू इफ फोर एक्स प्लस एट इक्वल ट्वेंटी फोर देन एक्स इज अब फिर से उन्होंने आपको इक्वेशन दी है आपसे कह रहे हैं कि ऑप्शन है ए सिक्सटीन B8, C4 फोर एंड डी थर्टी टू सॉल्व करें और देखिए कौन सा आंसर इसको फिट होता है फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू ट्वेंटी फोर प्लस एट है तो हम क्या कर सकते हैं दोनों साइड पे माइनस एट माइनस एट एंड माइनस एट प्लस एट माइनस एट जीरो रह गया फोर एक्स फोर एक्स बन कर नीचे आ गया ट्वेंटी फोर माइनस एट होता है सिक्सटीन जिसको हम सोलह भी कहते हैं सो इस तरीके से फोर एक्स इक्वल टू सिक्सटीन हमारे पास आ गया x की वैल्यू के लिए अब मैं 4 को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करवा दूंगी तो फिर 16 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 4 एंड आर आंसर हियर इज 4 तो x की वैल्यू 4 आ गई और ऑप्शन हमारी c जो है वो करेक्ट हो गई फॉर एम सी क्यू नंबर टू लेट्स गो लुक इट एम सी क्यू नंबर थ्री नाउ एम सी क्यू नंबर थ्री देखते हैं अब 4x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जी इक्वल टू जीरो एक लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन है क्या इन स्टेटमेंट में से ट्रू है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू सो इफ यू लुक एट इट एल ई यानी लीनियर इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन वन वेरिएबल वेरिएबल क्या होते हैं हमारे ये जो लेटर्स होते हैं x एंड y दीज आर वेरिएबल्स तो वो कह रहे हैं कि एक लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकता That is completely false. ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि आप खुद भी देख सकते हो तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं वहां पर x, y एंड z. तो एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकता है लीनियर इक्वेशन में ऑप्शन ए इन करेक्ट है ऑप्शन बी है लीनियर इक्वेशन ओनली हैव वन वेरिएबल ये उनका एक ही वेरिएबल होता है वही बात हो गई दोबारा से कि ये दुरुस्त नहीं है दे केन हैव मोर देन वन वेरिएबल एज वेल लीनियर इक्वेशन केन ओनली हैव वन एज ए कोफिशेंट कोफिशेंट क्या होता है जो आपके वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं जैसे 4x में 4, 3y में 3 और 2z में 2 आपका कोफिशेंट है क्या ये हमेशा से वन हो सकता है नो एज यू कैन सी इक्वेशन में भी ये ट्रू नहीं है दे केन बी एनी नंबर दे केन बी एनी वैल्यू इट्स नॉट सपोज टू बी वन लास्टली लीनियर इक्वेशन इन पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन जो आपका वेरिएबल है एक्स वाई या जी जितनी भी हमने इक्वेशन की है एग्जाम्पल्स में आपकी एक्सरसाइज में उन सब में उनकी पावर जो थी वो वन ही थी पावर होती है कि आप किसी चीज की वैल्यू उसके ऊपर जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हमने ऐसी कोई भी वेरिएबल यूज नहीं की है इन आर लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हमने देखी हैं उनमें वेरिएबल की पावर वन ही होती है उससे ज्यादा नहीं होती सो द लास्ट एम सी क्यू इज If in five years Ronnie will be thrice as old as he was five years ago, which of these statements is true? So in this case, equation हमारी कुछ इस तरह से है कि अभी Ronnie की age is x, x plus five यानी पांच साल अगर उसमें हम add कर देंगे तो वो बनेगा तीन गुना उसकी age का जो वो पांच साल पहले था. 
इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि इसका जवाब आता है टेन दैट मीन्स एक्स की जो अभी वैल्यू है जो रोनी की अभी एज है दैट इज टेन ईयर्स ओल्ड सो इफ यू लुक एट इट ऑप्शन ए है ही इज टेन ईयर्स ओल्ड नाउ ये बिल्कुल करेक्ट होगा वंस यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल बी एबल टू फिगर आउट ठीक है लेकिन अब बी ऑप्शन है फाइव ईयर्स अगो ही वॉज फाइव क्या पांच साल पहले अगर वो अभी दस साल का है तो पांच साल पहले उसकी उम्र क्या होगी पांच साल ही होगी तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गई थर्ड ऑप्शन है पांच साल बाद ही विल बी फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड अब अगर अभी वो दस साल का है तो पांच इसमें ऐड करेंगे पांच साल बाद ऑब्वियसली वो फिफ्टीन ईयर्स का ही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा द लास्ट वन दैट इज ऑल आर ट्रू तो इस तरह से हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन की दे हंड्रेड परसेंट करेक्ट और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल इजिली गेट योर आंसर विद दैट स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर नाइन को कंप्लीट कर लिया है इसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखा है हाउ टू सॉल्व दैम हाउ टू चेंज दैम हाउ टू कन्वर्ट दैम हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड डिफरेंट वेरिएबल्स तो आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर नाइन अब नेक्स्ट चैप्टर में हमने इन शह जोमेट्री के बारे में बात करनी होगी सो आई विल सी यू इन दैट लेक्चर नाउ Until then, take care. Keep revising your concepts about algebra, about linear equations, क्योंकि सब आगे बहुत relevant हैं. तो अपना ख्याल रखें, इसी तरह मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और मैं आपसे जल्द मिलूँगी. Allah Hafiz.